大家好，欢迎走进海鲜美食。今天小区封控第五天，家里都切馒头了吧？海鲜教你做蓬松又鲜软的大馒头，看一下，表面光亮光亮的，不塌陷，不回缩，蓬松柔软，碱香味十足。喜欢的家人们，动手试做吧。盆中倒入一斤的普通面粉，加入三克酵母，十克白糖，促进发酵。加入五十克牛奶，再倒入二百一十克的清水，翻拌均匀，搅拌至这种大面絮状。加入十克的猪油，做馒头加一点猪油，出来表皮光亮光亮。当然不喜欢的可以不放，下手揉成团揉成一个中度软硬的光滑面团，盖上盖子，密封醒发至两倍大。案板上撒一些干粉，取出醒发好的面团，面团的中间部位压一个坑坑，放上一克的碱面，这样蒸出的馒头有一股老面发的碱香味，特别好吃。放一点点温水，把碱面化开。防止揉不均匀，下手揉搓，一定要把这个碱水揉至均匀，否则蒸出来的馒头一块一块的黄点这个面团一定要多揉一会儿，揉好的面团直接搓成长条状，切成大小均等的面剂子，一个面剂大约九十多克。切好的面剂子，我们由外向里搓揉均匀，大约搓上几十下。反复折叠按压，然后看一下这光面特别的光滑了，变得这样就可以了。翻过来，直接搓成馒头的形状，搓的高一些。揉好的馒头盖上保鲜袋，二次醒面十分钟。醒制好的馒头放入蒸屉上。凉水上锅蒸，盖上盖子，先把水烧开，水开以后蒸十五分钟。时间到了，我们先把火关掉，再焖上三分钟。三分钟以后，我们打开盖子看一下，哇，漂亮，蓬松暄软，可以出锅了。大馒头就出锅了，我多蒸了一些给邻居送去，掰开里面看一下。看一下里面，特别的柔软。这样蒸的馒头蓬松暄软，不塌陷，做法超级的简单，可以一层一层的撕着吃。看一下，比外面买的要好吃多了。喜欢的家人们，别忘了给海鲜点个关注，有时间试做吧。